这事做得漂亮吧？你可是答应我的。放心吧，一会儿就给你打钱。你也答应我了啊，千万别穿帮。哎呀，明白。我们全公司都陪他演戏呢，保证比真的总经理还要像总经理。叔叔，你这是捡到钱包了？你哪来的钱？好，我再给你们重新自我介绍一下。来，来，睁大眼睛看。顺水快递有限公司宋光明，总经理。爸，您找到工作了？还是总经理？哎呦，宋总，久仰久仰，失敬失敬，恭喜恭喜啊！坐坐坐坐坐。叔叔，那您这都是总经理了，以后还能帮我们换灯泡、擦地、修门吗？叔叔，以后你还会给我们做这些这好吃的饭吗？啊，这个很难说。毕竟当上总经理，应酬多了吧，还有我的工作也自然也就繁忙一些了吧。啊，不过我话还是要跟你们说清楚，你们还是要受我强力的监督，绝对不能越轨。那我妈知道吗？哎呀，不知道，我只是刚刚上任嘛，过两天再说。你现在就给他打电话吧，我好帮你搬回家。嗯、哎，不急不急不急不急。那、嗯，你是不是嫌我在这里碍你们的事儿？也不是碍事儿，就是您打呼噜，影响别人休息。我打呼噜，我打什么呼噜？你不许问问我的室友啊！哎，张帅，我有没有打呼噜？没有。叔叔睡觉特别安静，地上掉根针都能听见。听到了没有？人家是实事求是的人。来来来，先尝尝尝尝。尝尝。哎。来，向警卫。你爸不是找着工作了吗？怎么还愁眉苦脸的呀？嗯，我在发愁公司的事儿。其实这事儿吧，要找我妈特别简单，一下就给解决了。但我就是不愿意求她，说找地儿也求她，找人还求她，那我也太没用了。但这也不是你的错呀。我呢，就是气自己。你看，小学六年，中学、高中六年，大学四年，这一共就是念了十六年的书。没进社会的时候，踌躇满志，就想要一个证明自己的机会。现在有机会了，却突然间发现，这十六年的书就白读了。可不嘛。无尽的等待，等来的就是敷衍，还要打发。不行，我得想个办法。就不信。漂亮哎，哎，这不是咱们 GM 身价最高的实习生吗？对呀、啊，现在看起来怎么这么沧桑呢？这个沉痛的结局告诉我们，跟老妈斗，后果很严重。是，电话里面跟你们说的很清楚啊，你三个，你三个，你四个，当实习生是不一样，智力晚期。哎，我说，是不是咱们实习生所有的活儿你都给报了？是啊。哎，不过人家大哥当习惯了，到哪都叱咤风云的。是，从我进来起，你们俩嘴就没闲着过。<笑>但是我忍了，谁让我求着你们？哦，别别别别别别别求我们呢，求你妈妈多方便。是是是，求她还不如求你们呢。谁让你们家庭和睦，关系融洽？哎，我们可不敢保证，我们只能是尽力。别尽力、啊，必须搞定。哎
，各位各位，来先坐先坐，先去坐。给大家更新一个消息啊，这五个人已经全部被搞定了。嗯，不用说了，我都听见了。哦。好、啊，一二三四五，嗯，干的不错啊，有进步。哼，但是这五个人的功劳，都只能记在张胜一个人身上啊。为什么呀？为什么呀？这次考核，张胜满分，你们所有人都是零分，原因不用我再解释了。那接下来我们该怎么办呀？还能怎么办呀？继续请媒体，继续请大佬，继续撞南墙。那我说，你把那几个大佬的照片给我看看。不让你插手，不然我们又是鸭蛋了。我给你们分析分析，出出主意总行吗？这几个人都是业内的大佬，实力都很雄厚。这个时候呢，就不能再用广撒网多捞鱼的方法了，一定要重点突破。你好比这个人啊，他是他们几个里面实力最雄厚。只要能够突破他，剩下的人我相信一定会纷至沓来。嗯，嗯嗯嗯嗯。爸，你要说什么？我认识他。叔叔，您没跟我们开玩笑吧？认识他。卢明轩，上海通达电讯董事长，通讯界大腕。二零零七年以二十八亿元身家打入福布斯大中华地区四十富豪榜第三十九位。二零一二年一月荣获业界十大功勋人物奖。爸，你认识？我认识他，我帮他洗过脚。哎，那叔叔啊，他就是那会儿在洗脚城的时候，他给你多少小费？他大不大方？他是不是像那种撒钱的？哎，叔叔，他有没有什么八卦？我可以发微博。<笑>那我告诉你啊，做人很低调，一点架子都没有。当时我一看他，我就觉得他气度非凡，气宇轩昂啊！果然不错吧？人家就是大人物，二十八亿的资产呐、啊，还是零七年呐、啊！我的乖乖，叔叔啊，那你还知道关于他什么消息吗？他每星期四或星期五晚上会去洗脚，没记错吧？哎呀，爸爸虽然岁数大，但是这一点记性还是有的。突破点，就他了。主管，我们就想见卢总一面，你通融通融啊，通融通融。见卢总，卢总也是你们想见就见的，让你们俩进去，我就明天还开不开张，营不营业？那是，看好他们俩，别让他们俩进来。好，哎，你帮帮忙，疯了，什么人都有。哎，干嘛？有那么难吗？见一下就怎么了吗？哥哥，我觉得这个办法行不通，要不咱们换一个吧？换什么办法呀？难不难我们爬窗户啊？有没有窗户啊？没有啊。
认识我们，我们怎么进去啊？家哪儿了呀？我东北的，素不的。啊，以前干过这个吗？什么学历啊？技高。技校。底薪一千，能接受吗？行，培训费一人五百，服装押金一人一百五，一共一千三。好。啊？哎，那那不好意思啊，钱虽然不多，但是我们得小心点啊。这老些钱，还能退回来不？头一个月就回来了，一会儿就有个叫小兰的负责你们俩培训，你们俩就在这儿等着啊。哦，那，来，哎，谢谢啊，老板。刚那戏自己给自己加挺好啊，那大学活动不不长。养树户跟养人户讲，不管男的女的，最重要是保护好自己的脚。哎，轻点儿。对不起啊，师傅。哎，师师傅，我我就想问一声啊，万一来的客人脚很臭怎么办？认。要是有脚气啊、脚癣啊什么的，会传染吗？会，但是忍，这就是做我们这一行最基本的素养，懂了吗？接着来，注意力道啊，轻点，快一点！哎，好，来了来了。哎，那边那边那边。听啊，我我念给你听啊，这个，对，哎，这公司新规章制度啊，你听的啊。啊。第一条，这个为了这个要让公司的这些员工啊，跟对公司有一种向心力，我们这个总经理呢，必须每天早上集合他们，要有精神讲话三十分钟啊。接着呢，从情感上，然后那个。哎呦，你别念了，我这儿正忙着呢。你看，我们咱们回头再说好不好？不，看看你这种态度就不对了嘛。你这就犯了公司啊第十三条的规章，你看看我这里就定的啊，第十三条就明确规定了，总经理在这个公司是有绝对的领导权，绝对，记住，员工有什么不满或有什么情绪上的问题，可以来找总经理谈，但是回头再说这四个字，记住，绝对不同啊，不可以说这个。接下来我再念啊，这个第哎，这速度太慢，十三来是不是全人说？那我跟你说吧，走走走走走，我再念给你听吧，哎，张工资啊。我快撑不下去了，我们全公司都快撑不下去了。再这样，我们的公司要关门了。您之前没有跟我说呀？哎呦，这位老爷子的官瘾这么大，他天天还要制定新规则，还要追着我们谈心、交流什么思想。你说我这个经理主要是要把业务搞上去吗？他天天跟我们谈什么思想嘛？哎呀，行了行了行了，别说了别说了。我告诉你啊，老爷子想怎么样，你就让他怎么样。钱我一分不少你，我再给你加，再给你打，好吗？就这样。算你还聪明，知道我喜欢吃关东煮。你不是给我买的呀？这是我的晚餐。我在这儿坚守岗位，你去买晚餐，正常人都会觉得你会买两份的呀
，我回来换岗了，你可以去了。赵小川，你怎么这么小心眼啊？一点都不像个男人。嗯，嗯，哎呀，店员推荐的果然没错，一个咖喱，一个麻辣锅，真是绝配啊！开始，我不就是这个样子吗？你不是也没说什么吗？你拍我花灯主？哈哈哈好啊，我肯定能陪你关东煮。不过嘛，嘿嘿，那等我心情好的时候，我就可以陪你慢慢等候。周哥哥，如果不是因为工作，我才不会单独跟你在一起。好。走吧，那路在那儿，你赶紧走，走，不送不送，随便你，赶紧走，走啊你！钱掉了呀！老板是你的吗？这不是我的。二十块钱有什么好大惊小怪？快出去！二十块钱很多的，哪有麻辣烫的？我我交前台啊。谢谢啊！有事吗？哎，你搞什么呀？小兰呢？你们俩是？呃，卢总你好，很冒昧
，用这样的方式跟您见面。我们俩是 j a m 的实习生，我叫张胜。卢总您好，我叫宋暖。我们公司下个月一号就要举行一个重大的会议，我们想邀请您参加。张华，你们不是这的员工啊？嗯。哎，坐坐坐坐坐坐坐。嗯。那你们为什么要用这种方式来见我呢？呃，是这样的，卢总，我们之前已经联系过您很多次了，但是您的秘书说您的时间安排的比较紧张，没有时间见我们。后来我们也有给您发过邀请函，但是都没有回复。对，我们也是偶然的机会，知道您经常来这儿，所以为了见您，我们就从 JM 的实习生变成了洗脚城的实习生。这么说，你们也算是用心良苦啊。不过，你们怎么能肯定我一定就会答应啊？我们用这样的方式，只是想给自己一个努力的机会，哪怕您当面拒绝我们都没有关系，但至少可以对我，对我们筹备小组所有的实习生们一个交代。不是我们没有尽力，只是因为……呃，因为这个世界上没有这么刚好的事情，所以接受失败和挫折，也是我们实习生的一部分。嗯，哎呀，这也不是一个谈公事的地方啊。我很欣赏你们年轻人的勇气和刚才那份诚恳的话，但不是你们用这种苦情的方法，我就必须要答应你们的。你们既然有这个思想准备，那我们就继续按脚吧。嗯，行。报表做好了吗？给我看一下。哎呀，嗯。哎呀，哎呀，做的不错啊，再接再厉啊！就这这，哎，对对对，哎，来翻下一页，哎，对对对对对，好，哎，好的，李总，我知道了，我再校对一遍，就发到你的邮箱进来，宋总。哎，您现在有空吗？有空有空，你是来找我谈心的是吧？非常欢迎你，你可是公司第一位哦。来来来，宋总，李三儿他，李三儿他骚扰我啊？会不会是你们误会了？误会。宋总，您过来一下，您过来呀、啊，您坐，您坐呀。这样是误会吗？您觉得这样还是误会？你在这干什么你？你这在公司啊你！乱七八糟！宋总，这些话我只能跟您说，我真的忍了他很久了。他只要一有空就骚扰我，就对我毛手毛脚的。我是有男朋友的人，他要再这么对我的话，我真的没法活了。
，别别别别别别别别，这来世上走一回啊！这人生在世是不容易的，这这这个问题你放心好了，我帮你处理。您别您别跟他说，您要是跟他说的话，我在这公司就没法待了。那我不跟他说，我怎么处理啊？您就您就侧面的敲打他一下，千万别跟他说是我跟您说的。侧面敲打一下。那那那那你让我想一想啊，那那你先你先回回回办公室去。谢谢您，宋总。以前都是他在公司说了算，现在好不容易来了一个职位比他高的领导，我才敢跟您说的。是，应该的，应该的啊。这怎么敲啊？嗯，嗯，哎，李三儿，呃，你来我办公室一趟，哎，你就过来一下啊。宋总，你找我有什么事儿、啊？来来来，坐坐坐坐。哎呀，没什么重要事我先走了。哎，不不啊，慢点，来来来，坐坐坐坐坐。坐到，我给你给你讲个事儿啊。啊，搞得神秘兮兮的。你到底什么事儿嘛，李婵？啊，现在是上班时间。对啊，你朝前看，感觉怎么样？感觉有点毛骨悚然。哎，宋总，你没事吧？你想要我什么感觉？我想要。哎，宋总，你要干什么？我要和你谈心呢。啊，你聊聊天儿。哎，你别过来，你这是……哎，我还有点事，我先走了。知道不管用，还好不是我去捏的脚。你怎么每次都想着你自己啊？哎，我说句话也招着你了。没关系，没关系。那个，人家不来肯定是有原因的，我们尽力了就行。话可都是你们说的啊，我可没说他不来。你的意思是，成了？啊？成了？成了？配得上那些大佬的礼物，你懂的吧？我我懂，但是郝老师，我我不知道该在哪儿买高端礼品，我没买过。我说你是不是现代人？不都说你们这些孩子挺时尚的吗？看着，嗯，手机上这个软件里面什么都有，看见了吗？特别好用，就下载一个吧。你选好了给我汇报啊。好好好，嗯。哦，我知道了，谢谢郝老师。嗯
你这是茶水，这肯定洗不掉了。你叫我怎么工作嘛？没没没没事，我到到到到我办公室来了，我有吹风机，我还要工作呢。来来，我帮你。哎哎，那天呢、啊，我发现我跟你说的那些，你还没完全理解啊！你说什么呀？你说什么我？没听到你说什么。我不是说这个男人对男人这个肢体接触那一天吗？你不是挺别扭的吗？我在想啊，这个男人对女人做肢体接触，尤其这个女人在极为不情愿之下，尤其是上司对下属。你想象的什么感觉？你到底想说什么？我听不明白。听不明白啊？那我就明说了啊！人家都来我面前哭诉你了，我呢认为你也是公司的副总，是吧？你有能力自信，改过自新，所以啊，我就给你保留面子。顾婷婷，这是对我的污蔑！你看，你看，你看，你看，你看，你别激动嘛！我都还没说谁的名字，你这不打自招了吗？你就你管我的那么多事儿干什么？我想干嘛就干嘛。这是我的公司，你看你讲话的口气，怎么怎么怎么这么大呢？我是总经理，我都没敢说这个公司是我的。再说，我们公司的管理就跟交规一样，我们以教育人为目的，不以罚款为目的。别说那么多了，我们爱听。上来态度。嘿，给你做了一个总经理，你就拿鸡毛当令箭了是不是？搞得跟真的一样。你舒舒服服的待着不行啊？成天给我整事儿，有本事你把我开了，看谁留到最后！你无法无天！你，你你你怎么来了？先吃一个热包子啊！那些人不好管啊！当领导是需要艺术的，你懂吗，宋老师？下次改进。我就是过来看看，看看宋暖有没有帮你打马虎眼，有没有帮你脸上贴金。你女儿啊，是一个诚实的女孩，从来不说谎的，你要相信她。那我也得眼见为实，怕。谢谢。哎，我这这这这。嗯，这样吧，待会儿我们吃饱了，请您大驾光临，到本公司来视察一下。心窍，我给自己揽这事儿干啥？哟，什么事儿被你气成这样啊？哎呀，没事儿没事儿，我说今天早上怎么见喜鹊了？一定是有好事儿，原来是您大驾光临了。我呀，还真是你的财神爷，来找你签下半年的合同了。哎呦，来，来看看。哎呀，哎，好，签签签。哎，合同咱们签好了，嗯、这我这个心啊就放下了、嗯。我刚才这动气啊，可跟贵公司的大工资有关。怎么了？哎，你可不能跟金总说，啊，快点说吧。哎，这事儿是这样的，听我的，赶快给张胜打电话，把这事儿回了。这事要是让金总知道了，对你没有任何好处。金总最讨厌张胜流氓假账爷这点。你可不要跟外人说啊！你就赶快打电话吧，我先走了。喂，什么事儿
，张公子，这请神容易送神难。哎，我这里庙顶实在是容不下宋光明这尊大佛，你赶紧让他走吧。不是你怎么那么事儿啊？我不是给你打了钱了吗？嘿，开始我以为钱能够打动我，可是我这些天像有一千只苍蝇在我脑子里嗡嗡嗡嗡嗡的，我实在是受不了了，我不要挣这钱了。你先别说气话，要不然我再给你加点，好吗？这不是钱的事儿，我觉得我的心里受到了严重的创伤。两倍。哎，那我就勉为其难，再为张公子忍一忍吧。哎呦，这真的不是钱的事儿，这是咱们的交情、啊。我可是想要报答你。行，我知道了啊，我这还上班呢。两倍，这钱可真好赚啊！董事长，您可千万别和张生说是我告诉你的。好了好了，我知道了，去吧啊！好。夫人，少爷的衣服已经洗好，可以让司机送过去了。好吧，你让司机小马送到他的公寓去啊。少爷不在公寓，在市区别墅住着呢。说什么？走，咱们去别墅。加了，别加了，哭出来了！今天是什么日子呀、啊？咱们就要出赌啊？什么日子也不是，今天我心情不太好，随便吃一点。刚刚见过，哥，在公司遇到什么麻烦了？哎呀，小公司遇到什么麻烦，马上解决。哎，用你们年轻人那个时髦的用语叫做“我 hold 得住”。哎呦，你还 hold 不住我？爸，哎，你来来来。哎，你们都吃什么调料啊？有蒜泥的，有麻酱的，还有那个。我吃海鲜的。哎，可能是我叫的饮料来了。哎，你们谁开一下，我去洗个手啊。哎哎哎哎，宋总，你你你你找谁呀？来，肉来了。你跟他闹什么对不起啊？你看他过得这开心的样子，还有这么多人陪着他，啊，这看上去你们倒像是一家人似的，咱们倒像是外人。哦哦哦哦，好，爸，你好你好，原来您是张胜的妈妈，哎呀，不好意思，我我是宋楠的爸爸，我叫宋光明，你你没吃过饭吧？我们正好要吃，来，我们一起吃吧。不客气了。我就是想知道，你们今天在一起是就热闹一下啊，还是你们都住在这儿啊？啊，我们是暂时住在这个地方。不过您放心，他们都归我看管的，都很规矩。张胜，你跟我来一下。竟把一些毫不相干的人给我招到这儿住来了。他们不是毫不相干的人，他们是我的朋友。我跟我的朋友在一起有什么问题吗？这房子写的是我的名字，没经得我的允许，你怎么能把他招到这儿来住呢？哼，你居然用这个房子来充面子、装老大，你自己翅膀还没硬呢，就想当救世主啊？你行啊！居然用这种手段去泡妞，你这不是慷我之慨，用你妈的钱泡你的妞吗？我愿意